আজকের গল্পে আত্মহত্যার উল্লেখ রয়েছে গল্পের বর্ণনা আপনাকে অস্বস্তিতে ফেললে অবিলম্বে পেশাদারের সাহায্য নিন সাহায্যের জন্য রয়েছে টোয়েন্টি ফোর সেভেন গভর্নমেন্ট হেল্পলাইন কিরণ কল করুন ওয়ান এইট ডাবল জিরো ফাইভ ডাবল নাইন ডাবল জিরো ওয়ান নাইন এই নাম্বারে আওকি গাহারা নামটা হয়তো অনেকেই শুনেছেন হ্যাঁ জাপানের সেই বিখ্যাত সুইসাইড ফরেস্ট আমাদের গল্পের পাঁচ বন্ধু আজ তেমনই একটা সুইসাইড ফরেস্টে যাচ্ছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তবে জাপানে নয় ঝাড়খণ্ডের নেতার হাটে সেখানে থাকেন তাদের পরিচিত ডক্টর অশোক মল্লিক যিনি পেশায় একজন সাইকোলজিস্ট তাঁর কটেজেই ওঠে সেই পাঁচ বন্ধু তাদের মধ্যে পৃথা আজ করে যে কোনো একটা বড় বিপদ ধেয়ে আসছে তাদের দিকে কি সেই বিপদ যা ছাড়খাড় করে দিতে চলেছে তাদের জীবন কি লুকিয়ে আছে নেতার হাটের সেই জঙ্গলে অভিশপ্ত বই দি কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়েলের রহস্যটাই বা কি জানতে হলে শুনুন ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাকশনের আজকের নিবেদন মানুষী রায় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী মৃত্যু গহবর আমাদের গাড়িটা যখন কলকাতা ছেড়ে বের হলো তখন বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেছে গন্তব্যে পৌঁছাতে পাড়ি দিতে হবে প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার আমরা পাঁচজন মানে আমি দিব্যেন্দু নীলাদ্রী ত্রিনা আর প্রীতম যাচ্ছি নেতার হাটে সুইসাইড ফরেস্টের গল্প শুনতে সেই স্কুল লাইফ থেকেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত চাকরি জীবনে এসেও ভাঁটা পড়েনি বন্ধুত্বে সপ্তাহের শেষ দিনে কারোর বাড়িতে চুটি আড্ডা আর বছরে দু একটা ট্যুর এখনো একসাথেই করে থাকি আমরা একদিন আমরা দিব্যেন্দুর বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছি হঠাৎ ও বলল সি অফ ট্রিজ নাম শুনেছিস দিব্যেন্দু হলো আমাদের গ্রুপের পান্ডা একদিকে ও আমাদের ট্যুর প্ল্যানার অন্যদিকে ক্যাশিয়ার সত্যি বলতে ওর মতো বিচক্ষণ ছেলে আমি খুব কমই দেখেছি কিরে চুপ কেন সব জানিস না কেউ প্রীতম চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিল বলল আমাদের এই গ্রুপে একমাত্র সব জানতা তো তুই আছিস ভাই কেন আর লজ্জা দিচ্ছিস ত্রিনা চোখ শুরু করে দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে আছে নীলাত্রি একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া খোলা জানলা দিয়ে বাইরে পাড়ি দিয়েছে যেন কোনো অজানার উদ্দেশ্যে একটু গম্ভীর হয়ে দিব্যেন্দু বলল যে ফরেস্টের কথা আমি বলছি সেটা জাপানে আছে বুঝলি একেবারে জাপান বলে নীলাদ্রি ফিক করে হাসল ওকে একেবারে গুরুত্ব না দিয়ে দিব্যেন্দু বলে চলল জানিস স্থানীয়দের কাছে এই জঙ্গলটা আওকি গাহারা জুকাই নামে পরিচিত এই জুকাই শব্দটার অর্থ গাছের সাগর আরে তুই মনে হয় সুইসাইড ফরেস্টের কথা বলছিস তাই না ভেরি গুড প্রীথা জানিস তো প্রচুর বই পড়ার না এটাই হচ্ছে সুফল বাকিদের তো বোঝাতেই পারি না রে ভাই তুই এখন গল্পটা বল বুঝলি আমরা চলে গেলে প্রীথা তো কম করে আরও এক ঘন্টা থাকবে তখন না হয় রোম্যান্সটা তবে রে সারা আজ তোকে দিব্যেন্দু দৌড়ে গিয়ে নীলাদ্রির পিঠে গুম করে কিল বসিয়ে দিল আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে বলে উঠলাম জানিস ওই জঙ্গলের মাটিতে ম্যাগনেটিক আয়রনের পরিমাণ এত বেশি যে সেলফোন সার্ভিস জিপিএস সিস্টেম এমনকি কম্পাস পর্যন্ত কাজ করে না ওই জঙ্গলে একবার গেলে মানুষ নাকি আর ফিরে আসে না এবার আমাকে থামিয়ে দিব্যেন্দু বলল ওই জঙ্গল নিয়ে প্রচুর মেদ ওখানে ঢোকার পর নাকি প্রত্যেকের মনে হবেই যে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভেঙে সে অন্যায় করেছে যেন এই পথে কোনো ইউটার নেই ফেরার পথ বন্ধ যেন গাছের পাতারা একে অন্যকে ফিস ফিস করে হুঁশিয়ারি বার্তা দিচ্ছে আমার এসব শুনে ভয় করছে রে কাঁপা গলায় বলল আমাদের গ্রুপের সবচেয়ে সহজ সরল আর ভীতু সদস্য ত্রিনা ওকে পাত্তা না দিয়ে দিব্যেন্দু বলে চলল 
একটা আদিম কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে ওই জঙ্গলে একবার ভেবে দেখ গভীর বনে গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় কত দেহ পাওয়া গেছে কোনোটা তাজা আবার কোনোটা পচে গুলে হাড় কঙ্কাল বের হয়ে গেছে তবে সুইসাইড বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ কিন্তু সরকার নিয়েছিল বহুদিন আগে থেকেই জানিস উনিশশো সালে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবক আর রিপোর্টারদেরকে নিয়ে একটা দলও নাকি তৈরি হয়েছিল একটু থামলো দিব্যেন্দু তারপর গলা খাকারি দিয়ে বলল তোদের এত কথা কেন বলছি জানিস ফেসবুকে আমার বাবা তার এক বন্ধুকে হঠাৎ করে খুঁজে পেয়েছে মাস দুই কাকে ওর গল্প তো আমি ছোট থেকে শুনে আসছি কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না আসামের ডিব্রুগড়ে ওরা নাকি পাশাপাশি কোয়ার্টারে থাকতো এক সময় সত্যি ভাবাই যায় না ফেসবুক না থাকলে তৃণা কফিতে ছোট্ট চুমুক দিয়ে বিড়বিড় করল ছোটবেলায় বাবার কাকু নাকি একসঙ্গে স্কুলে পড়ত আসাম তো এমনিতেও সবুজে ঘেরা আশেপাশের গভীর জঙ্গলে সুযোগ পেলেই নাকি দুজনে চলে যেত লুকিয়ে তা এত বছর পর পুরনো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে বাবার তো আনন্দ আর ধরে না এখন তো ফোনে রোজ রাত জেগে গল্প চলে দুজনের আচ্ছা জানিস উনি কিন্তু একজন সাইকোলজিস্ট দু বছর জাপানেও ছিলেন কিছু রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য এই সুইসাইড ফরেস্ট নিয়ে নাকি প্রচুর ইনফরমেশন কালেক্ট করেছেন তখন এই কাকুর কাছেই আমি গতকাল রাতেই কথাগুলো শুনলাম আর কি আর জানিস কাকু এখন রাঁচিতে থাকেন নেতার হাটে ওর একটা নিজস্ব ছোট্ট কটেজও আছে এমনিতে সিজন ছাড়া তো ট্যুরিস্ট প্রায় থাকেই না তবে কাকু নিজে মাঝে মধ্যেই চলে যান আর তোর ওই কাকুর ফ্যামিলি তৃণা হঠাৎ কথাটা বলেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আসলে কারোর ব্যাপারে অহেতু কৌতূহল দেখানো তৃণা নিজেই বিশেষ পছন্দ করে না উত্তর যদিও এলো সঙ্গে সঙ্গে কাকু বিয়েই করেননি একা থাকেন যাই বল জঙ্গলের কিন্তু একটা বেশ আলাদা নেশা আছে এই তোরা যাবি চল না একটা উইকেন্ড সবাই মিলে নেতাহার চলে যাই এই বর্ষার মধ্যে যাবি দেখ পৃথা বর্ষা যদিও অফ সিজন কিন্তু বর্ষাকালই তো জঙ্গলের আসল রূপ দেখার সময় যতটা পারি ঘুরব তার সঙ্গে উপরিপাওনা তো রহস্যময় জঙ্গলের গল্প রে কাকু তো সুযোগ পেলেই প্রচুর গল্প শোনাবে আমার গাড়িটাই নিয়ে চলে যাব না হয় লং ড্রাইভের আলাদা মজা আছে আর তাছাড়া পালা করে চালালে কারো কষ্টও হবে না এই পৃথা তোর বার্থডে তো সামনেই চল ওখানেই সেলিব্রেট করবো আমরা ফাটা ফাটি মজা হবে তোকে এখন জঙ্গলের নেশায় পেয়েছে মনে হচ্ছে হুম তবে বার্থডে সেলিব্রেট করার যে কাকুর কাছে গিয়ে প্রচুর জঙ্গলের গল্প শুনবো এই ব্যাপারটা আমার কাছে আরও বেশি ইন্টারেস্টিং আর জানিস জাপানের অনেক জঙ্গল নিয়ে না প্রচুর মিত আছে সত্যি তুই কত জানিস মাইরি হারুকি মুরাকামির নাম তো নিশ্চয়ই সবাই শুনেছিস ওর লেখা কয়েকটা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে খুব জটিল লেগেছে জানিস ভালো বুঝতে পারিনি জঙ্গল নিয়ে কিন্তু প্রচুর মি তোর সব বইতে প্রায় দেখেছি কাফকা অন্দা সোর ইংরেজি অনুবাদটা পড়তে চেষ্টা করলাম ভীষণ জটিল ঠিক মতো কিছুই বুঝিনি তবে এত কষ্ট করে পড়ার দরকার কি কি জানে বাবা সেটা তুই কি বুঝবি যাদের পড়ার নেশা তারাই বোঝে তাছাড়া জাপানি মিত সত্যি একটা বিরাট ব্যাপার কাফকা অন্দা সোরে এমন একটা জঙ্গলের কথা আছে যেখানে আটকা পড়লে কেউ কোনোদিন বার হতে পারে না তাদের বয়সটা পর্যন্ত বাড়ে না অন্য দুনিয়ায় চলে যায় তারা জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া লোকেরাই সেই দুনিয়ায় থাকে ওর সমস্ত লেখাতে দেখবি এই সুপার ন্যাচারাল ব্যাপারটা বিশেষভাবে থাকে বাদ দিনে সব কথা আমরা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে খুব এনজয় করব প্রচুর প্রচুর ঘুরব জঙ্গলে এমনিতেই আমার একটু ভয় তার মধ্যে আবার সুইসাইড ফরেস্ট নামটা শোনার পর থেকে কেমন বিশ্রী একটা অস্বস্তি হচ্ছে সুইসাইড ফরেস্ট যেটুকু জানি ওটার আসল নাম কিন্তু আও কি গাহারা গোটা জঙ্গলটা একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উপরে অবস্থিত জঙ্গলের ভেতরটা নাকি দিনেও অন্ধকার আচ্ছা সুইসাইড করার কারণ কি আর তাছাড়া শুধু শুধু জঙ্গলের মধ্যেই বা মরতে যাবে কেন আর এটা কি সত্যি জঙ্গলের অশুভ শক্তির প্রভাব রে 
আচ্ছা ধর বেড়াতে গিয়ে আমাদের সঙ্গে এমন কিছু ঘটল যে আমাদের মধ্যে কেউ সুইসাইড করতে বাধ্য হল তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে ওটা ওই জঙ্গলের অশুভ শক্তির প্রভাব তুই থামবি যাচ্ছি আনন্দ করতে আজে বাজে কথা না বললে তোর চলে না না আরে মানুষের জীবনে কখন কি অঘটন ঘটে সে কথা কি বলা যায় তাছাড়া জাপানের সোশ্যাল লাইফ সম্বন্ধে তোদের কোনো ধারণা আছে কি কাকু বলছিল ওদের জীবন এতটাই যান্ত্রিক যে মানুষ নিজেও একটা যন্ত্র হয়ে যায় আর এই প্রচণ্ড ডিপ্রেশন থেকেই সুইসাইড করার প্রবণতাটা বাড়ে কাকু কাজের সূত্রে ওদের অনেকের সঙ্গেই তো পরিচিত ছিল বলছিল মানুষগুলো যেন প্রাণহীন কাঠ পুতুল জানিস দেবব উনিশশো সালে জাপানি লেখক সেইচো মাতা সুমত কুরুই জুকাই নামে একটা ট্র্যাজিক উপন্যাস লেখেন সেখানে কিন্তু এই জঙ্গলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে এরপর উনিশশো তিরানব্বইতে ওয়াতারু তুসুরুমের লেখা দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল এই বইটি প্রকাশিত হয় এর ইংরেজি অনুবাদটা এখনও আমার পড়া হয়নি তবে খুব ইচ্ছা আছে রে বইটা একবার পড়া কফিতে শেষ চুমুকটা দিয়ে দেখলাম সবাই অধীর আগ্রহে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আমি একটু সোজা হয়ে বসলাম আরে ওরকম করে তোরা আমায় দেখছিস কেন আমি সুইসাইড করার জন্য পড়ব নাকি জাস্ট একটা কৌতূহল তবে জানিস তো বইটা যেমন প্রচণ্ড বিতর্কিত তেমন কিন্তু একই সঙ্গে বেস্ট সেলার হয়েছিল তাই নাকি হ্যাঁ রে সুইসাইডের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে নাকি লেখা আছে এখানে এই বইটাতে কিন্তু আত্মহত্যার সেরা স্থান বলা হয়েছে আও কি গাহারা এখানে আত্মহত্যা মানেই পুনর্জীবন সবুজে মিশে যাওয়া অনেক মৃতদেহের আশেপাশেই নাকি বইটা পাওয়া গেছে আমাকে হয়তো দিব্যেন্দু অজ্ঞভাবে তবে জঙ্গল সম্বন্ধে কিঞ্চিত পড়াশুনো আমারও আছে সুযোগ পেলে সব ছেড়ে ওই সুইসাইড ফরেস্টেই একবারে পৌঁছে যাব দেখবি এ জাপানের কথা পরে হবে তোরা কি তাহলে বর্ষায় নি তার হাত যেতে রাজি আছিস তাড়াতাড়ি বল তাহলে কাকুকে ফোন করে দিচ্ছি একটু পরে এই হলো আমাদের নেতার হাট যাওয়ার কারণ গাড়ি ছুটে চলেছে নিজের গতিতে রাস্তার দুধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কখন যে সকাল গড়িয়ে দুপুর আর দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল বুঝতে পারলাম না দুপুরে অবশ্য লাঞ্চ সেরেছিলাম একটা ধাবায় অস্তগামী সূর্যের লালচে আভা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বুক চিড়ে শেষবারের মতো দর্শন দিল আমাদের গাড়ির কাঁচ নামাতেই ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে সবুজ গাছগুলোর একটা নিজস্ব গন্ধ যেন ভেসে আসছে বাতাসে গাড়ির ভেতরের পরিবেশ এখন বেশ শান্ত ত্রিনা চোখ বন্ধ করে শুয়ে রয়েছে আমার পাশেই একটু চা হলে ভালো হতো রে নীলাদ্রি কথাটা বলেই গাড়ির গতি হঠাৎ কমিয়ে দিল একটু পরেই থেমে গেল গাড়ি চোখে পড়ল রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট ঝুপড়ি দোকান গাড়ি থেকে নামতে নামতে দোকানে বসে থাকা বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে দিব্য বলল দাদু পাঁচটা চা দিও রাস্তার ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানে মাটির ভারে চা খেতে খেতে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আমার জায়গাটা বড্ড বেশি রকমের নিস্তব্ধ দোকানদার চা দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন আমি নিচু স্বরে বললাম হুম বেড়াতেই যাচ্ছি নেতার হাটের জঙ্গলে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা বাকিদের দিকে চায়ের ভার এগিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলল এখন বর্ষাকাল তো খুব সাবধান এ সময় জঙ্গল তেমন ভালো জায়গা নয় দিদিমণি পদে পদে বিপদ আমি একটু শিউরে উঠলাম কানে এলো ওরে তাড়াতাড়ি চাটা শেষ করে গাড়িতে উঠে পড় তোরা এখন গল্প গাছার সময় নেই শেষ চুমুক দিয়ে ভাটটা একটু দূরে ছুঁড়ে ফেলল নীলাত্রি তারপর তাড়াতাড়ি চায়ের দাম মিটিয়ে পা বাড়াল সূর্যের লালচে আলোটা এবার একেবারেই মরে আসছে অন্ধকারের একটা কালো চাদর কেউ যেন বিছিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে 
বেড়াতে যাবার উত্তেজনায় গত রাতে একেবারেই ঘুম আসেনি আমার হঠাৎ আমার চোখ চলে গেল দোকান লাগোয়া জঙ্গলের দিকে বড় বড় লম্বা লম্বা গাছগুলো ঠিক যেন মাতালের মতো দুলতে শুরু করেছে হাওয়ার তালে তালে তবে কি এটা ঝড়ের পূর্বাভাস নাকি কোনো বিপদের অশুভ সংকেত কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ শুরু হয়ে গেল টিপটিপ করে ঝিরে ঝিরে বৃষ্টি একটা অচেনা ভয় জানি না কেন আষ্টে পৃষ্টে চেপে ধরল আমাকে কেন ভয় পাচ্ছি কিসের ভয় পাচ্ছি নিজের সঙ্গে এক প্রকার বোঝা পড়া শুরু হলো আমার বার বার কেন মনে হচ্ছে কোনো ভয়ঙ্কর বিপদ আমাদের থেকে চুপি সারে এগিয়ে আসছে দিব্যেন্দুর দুধ সাদা ইনোভাটা আবার ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করেছে নীলাদ্রি স্টিয়ারিং ধরা মানেই বিপদ ভীষণ জোরে গাড়ি চালানোর অভ্যাস হল যদিও এখন এক প্রকার বাধ্য হয়ে গাড়ির গতি কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে নীলাদ্রি প্রকৃতির রুদ্র রূপ দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়লাম ঝোড়ো হাওয়ার বেগ বেড়েই চলেছে সঙ্গে বাড়ছে বৃষ্টি গাড়ি ছুটছে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না চোখ দুটো একটু জুড়ে আসছে হঠাৎ তৃণা কানের সামনে ফিস ফিস করল কেন জানি না আমার আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে কোনো বিপদ যেন ঘুরে মেরে এগিয়ে আসছে এই তোর কি নীলাদ্রির ছোঁয়া লাগলো নাকি রে হুম না হলে ওর মতো বাজে বকতে শুরু করলি কেন ঘনায়মান অন্ধকারে কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠছে চারপাশের প্রকৃতি দম বন্ধ লাগছে ভীষণ জানলার কাঁচ নামাতেই ঠান্ডা জলো বাতাস যেন হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে একটা বৃষ্টি ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ নাকে এসে লাগল আমার হৃৎস্পন্দন বেড়েই চলেছে ক্রমাগত আর কতক্ষণ সময় লাগবে রে নীলাদ্রি কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল আমাদের গাড়িটা আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সামনে কিছু বুঝে ওঠার আগেই নীলাদ্রি আর দিব্যেন্দু চকিতে গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেল সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে কি হয়েছে হ্যাঁ কি হয়েছে মনে হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছি না জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম অন্ধকারে কালো চাদরে মোড়া জঙ্গলকে কেমন যেন মূর্তিমান বিভীষিকা বলে মনে হল শুধু এক নাগারে ঝিঁঝির ডাক কানে আসছে কাঁপা গলায় ডাকলাম দিব্যেন্দু নীলাদ্রে কোথায় তোরা তৃণা গাড়ির ভেতরেই আলোটা জ্বালিয়ে দিল আরে প্রীতম কোথায় গেল ও তো এইমাত্র গাড়ির ভিতরেই ছিল মুখ বাড়িয়ে একটু জোরেই ডাক দিল তৃণা নীলাদ্রি নীলাদ্রি কি হলো তোদের দিব্যেন্দু প্রীতম ব্যাপারটা কি আরে কেউ উত্তর দিচ্ছে না কেন তৃণা গাড়ির দরজা খুলে নামতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই একটা অস্পষ্ট অবয়ব আমাদের জানলায় এসে হাজির হলো সেই অবয়বটা স্পষ্ট হতেই ভয়ে আতঙ্কে আমরা শিউরে উঠলাম গাড়ির ভিতরের আবছালয়ে একটা থেঁতলে যাওয়া রক্তাক্ত বিভৎস মুখ জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে এখনই পালিয়ে যাও চকিতে যেন কোথাও মিলিয়ে গেল লোকটা চারপাশে খুটখুটে অন্ধকার আর অসহ্য একটা নীরবতা কোথায় গেল লোকটা আমি আমার পাশের জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালাম ঠিক তখনই পিঠে একটা হিম শীতল হাতের স্পর্শ ফ্রিয়া কোথায় আমার পাশের সিটে এখন বসে আছে সেই বিভৎস মুখের লোকটা ওর হাতে ধরা বইটা দেখে আমি চিৎকার করে উঠলাম দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল গাড়ির দরজাটা খুলতে চেষ্টা করছি প্রাণপণে কি আশ্চর্য দরজা খুলছে না কেন জঙ্গলে নীরবতা ভেঙে হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার কানে এলো সেই গগন বিদারি আর্তনাদ যেন জঙ্গলের সব ঘুমন্ত প্রাণীদের জাগিয়ে দিল তোর সব গেলে কোথায় কোথায় তোরা তোর সব 
दिव्य खोज कर कुम्भकर्ण तो देखले लज्जा पेत की घूम रे बाबा कत गल्प कर लमे आए तोरा एक कफी खे मिनट पंद्रह कड़ी मध्य स्टार्ट कर अवश्य आर चिंता नहीं कागो निजे ड्राइव कर नहीं जाए नामते ही दिव्यन्दुर पास भद्रलोक के चोखे पड़ल तर बस अंदाज षाट पी प्राय छुट लम्बा बलिष्ठ चेहरा गाय रंग जान अतरिक्त फर्सा मोमर मत सदा चोखर मणिटा केम जान सबूज आभ एक विषाक्त सपर छवि जान हठात भेसे उठल चोखर सामने शरीरता निजे अजान शिर शिर कर उठल हठात कान एल दिव्यन्दुर गला इन अशोक कू ए गुगल मैपे दरकार नहीं बाकी पथ का कू ड्राइव कर सबाई नमस्कार जान कफी खे आ शुरू हल जत्रा भद्रलोक सत्य पाका ड्राइवर अंधकार राते दोपाशे घन जंगल बुक छिड़े छूटे चले गाड़ी प्रीतम एबार सामने गए बसे पशे ड्राइंग छुट्टी पेते ही नीलाद्री ट्रिनार पशे चले सामने बचरे विशे दिव्यन्दु और बलिष्ठ हाथ छोआ पे हमार भय जान एक निमेषे उधाओ हो ग ओके चिमटी केटे फिस फिस को बोल गाड़ी तोर कू आ दिव्यन्दु पत्ता ना दिए हमार ग ठोट छोवाल निसब्ध अंधकार बुक छिड़े प्रचंड गति छुटे गाड़ी जोड़ो हेडलैटर आलोय दोपाशे विशाल विशाल गाचगलो जान परस्पर गा घेसे दाड़िए आतंकर प्रहर गुणे चले प्रीतम समान गल्प कर चले कुर संगे टुकड़ो टुकड़ो कथा कने आसि पृथिवीर बहु देश घुरे एप्रिले सुईडने सकाले झलमले रोद तो विकेले बरफे झड़ शीते कूंकड़े थका मानुषे बसंत सत्य जान आनंदे पागल हो जाए सत्य कू आपनर कत सौभाग्य हमारे तो कत जैगे जावर इच्छे क्योंकि ना ये जीवन और हम तो ना जगे सुइसाइड फरेस्टर गल्प कूनब कल जमी गल्पे कुर हाथ स्टीयरिंग जावर पर पुरनो दिन रोमान्टिक हिंदी गान पर पर बेजे चले गाड़ी से मूर्छन अंधकार जान आओ निबिड़े आसके आलतो हाथे जड़िए दिव्यन्दु से अंधकार एक अद्भुत अनुभूति सारा शर शिहरण जगिए तुल से हठात मन हल एक बज्र कठिन हिमशीतल हाथ हमें आष्टे पृष्ठे जड़िए धर क ये हाथ तो दिव्यन्दर नय हाथा कांधे चेपे बस धीरे धीरे तरह कांध झेड़े हाथ आंगुलगुलो गलाय खेला करलबिल कर जान एक हिल हिले सापा के धीरे धीरे पेचिए धर से ठीक तक ही क्यों कान का विश्री भांगा गलाय अजाना भाषा कि उठल मुखेर खूब का अंधकार जो मुखटा एगिए देखते पासीना शुद्ध तर सबुज चोक दुटो अंधकार जल् और हाथ आंगुलगुलो क्रमश चेपे धर से गला जल खा 
হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম আশ্চর্য দিব্যেন্দু তো এখন ফোনে কারোর সঙ্গে কথা বলছে তাহলে আমাকে ওইভাবে চেপে ধরেছিল কে এখন তো আমি স্বপ্ন দেখিনি তাহলে কি পুরোটাই মনের ফুল নাকি এটা সত্যি কোনো বড় বিপদের অশনি সংকেত দিব্যেন্দু অন্ধকারে জলের বোতলটা এগিয়ে দিয়েছে আমার দিকে বৃষ্টি এখন প্রায় বন্ধ কালো আকাশের বুক চিরে আঁকা বাঁকা বিদ্যুৎ রেখা দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই দুপাশের জঙ্গল ঘন হচ্ছে ক্রমশ দুপাশের খুটখুটে অন্ধকারে একমাত্র ভরসা গাড়ির হেডলাইট টুকুই দুঃস্বপ্নের মতো জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়িটা অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে সিটের ওপরে মাথা এলিয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়েছে দিব্যেন্দু গতি কমিয়ে হঠাৎ থেমে গেল গাড়িটা এখন আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে কানে এলো গম্ভীর গলা মুশকিল হলো দেখছি এখনই বৃষ্টি নামল দাঁড়াও হরিকে একটা ফোন করি বুঝলাম আমরা পৌঁছে গেছি ভদ্রলোক ফোন করতেই একটা বিরাট টর্চ হাতে কালো ছাতা মাথায় গেট খুলে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম একটা অল্প বয়সী ছেলেকে বাইরের কিছুটা অন্ধকারকে টেনে নিয়ে যেন নিজেকে কালো পোশাকে ঠেকে রেখেছে সে বৃষ্টিটা বেশ জোরেই শুরু হলো এবার একটু দূরেই চোখে পড়ল ছোট্ট কটেজটা টিমটিমে আলো জ্বলছে সামনে ফুলের বাগান জানি না কেন এখন একটা মারাত্মক ভয় আমাকে আবার হাসতে পৃষ্ঠে চেপে ধরেছে কি দারুণ রোমাঞ্চকর পরিবেশ এই নির্জনে অন্তত একটা কবিতা তো লিখে ফেল ভাই প্রেম তো হলো না তোর দ্বারা যদি বিরহের একটা কবিতা লিখতে পারিস জঙ্গলের নিরবতা ভেঙে দিয়ে রীতিমতো হুল্ল শুরু করেছে ওরা ছাতা খুলে আমরা নেমে পড়েছি একে একে তোমরা হরির সঙ্গে সাবধানে এসো শুধু এইটুকু বলেই হন হন করে হেঁটে ভদ্রলোক যেন রিসর্টের আবছা আলো আধারিতে মিলিয়ে গেলেন আপনারা আমার সঙ্গে আসুন বলে ছেলেটিও মালপত্র নিয়ে দীর্ঘ লন পার হয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে চলল কটেজের দিকে ওর পিছনে পিছনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পা চালিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা বিশাল সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে ঢোকা মাত্রই চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমাদের বিশাল বিশাল ধাতু নির্মিত মূর্তি তারা যেন ভীষণ জীবন্ত কাঠের রং বাহারি ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে কত রং বেরঙের ফুল শুধু আলোটা অনুজ্জ্বল বলেই কেমন যেন একটা রহস্যময় পরিবেশ আমি অবাক বিস্ময় দেখছিলাম ট্রিনা কোনায় রাখা নরম সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বলে উঠল আর পারছি না বড্ড ক্লান্ত লাগছে রে আমি ওর পাশে বসতেই কানের কাছে ফিস ফিস করল যে ঘরে তুই আর আমি থাকব তার পাশের ঘরেই ওরা তিনজন থাকবে তো আমি উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম দিব্যর কাকু আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বুকটা যেন ধরাস করে উঠল তুমি বৃথা তো বই পড়ার নেশা খুব দিব্য বলেছে তোমার কথা আমি কিছু বলার আগেই দরজার কাছ থেকে দিব্যেন্দু বলে উঠল সে আর বলতে বৃথা তো বইয়ের পোকা যেন কাকু কালোর জন্মদিন ও কিন্তু বলেছে ওসব বার্থডে সেলিব্রেশন নিয়ে ওর কোনো মাথা ব্যথা নেই তোমার কাছে জঙ্গলের গল্প শোনাই ওর কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি কাকু আপনি সত্যিই সুইসাইড ফরেস্টে গিয়েছিলেন হুম একবার নয় বহুবার জানো তো জাপানের ওই জঙ্গলে ঢোকার মুখে প্রচুর সাইনবোর্ড আছে যেগুলো এই জাপানি ভাষায় লেখা আছে কোনো খারাপ সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিজের পরিবারের কথা ভাবুন ভুল করবেন না ভাবাই যায় না প্রতি বছর প্রায় একশো মানুষের লাশ ওই জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় আরও কত লাশ ভিতরে পড়ে আছে কে জানে সব তো আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তুমি অনেকদিন জাপানে ছিলে তাই না কাকু প্রায় বছর দুয়েক ছিলাম সুইসাইড ফরেস্ট নিয়ে কিন্তু প্রচুর প্রবাদ আছে ওখানকার বহু মানুষের বিশ্বাস যারা ওই জঙ্গলে সুইসাইড করে তারাই গাছ হয়ে জন্মায় জঙ্গলের ভিতরে নাকি 
অশুভ শক্তির প্রভাব আছে ওই মৃত মানুষদের তারা এই গাছে পরিণত করে স্থানীয় লোকেরা ওদের ইউএরই বলে তবে আসল যে মিথটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেটা সত্যি মারাত্মক সেই রহস্য উদ্ঘাটন করার নেশাটা পেয়ে বসল একদিন কাকু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই হরি গরম গরম কফি নিয়ে হাজির এবার ছেলেটাকে ভালো করে দেখতে পেলাম বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয় লম্বা ছিপছিপে চেহারা রক্ত শূন্য পিপর্ণ মুখ আর তাতে একটা আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট গল্প কাল সকালে হবে না হয় এখন সবাই একটা করে মাঘ তুলে নাও দেখি আহা কি চমৎকার কফি আপনি খাবেন না কাকু সবাই এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করতে ব্যস্ত কিন্তু ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমাদের দিকে সেই একই রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তুমি কফি খাবে না কাকু না আমি কফি খাই না তোমরা বলো ডিনারে কি খাবে তোমরা অনুভব করছিলাম আমার মাথায় ভারী কিছু একটা যেন চেপে বসেছে তাই মনটাকে ফ্রি করতে ড্রয়িং রুমের এদিক ওদিক একটু দেখছিলাম বুক শেলফটায় গিয়ে চোখ আটকে গেল একটা হিমেল স্রোত নেমে এলো আমার শের দ্বারা বে সব বইয়ের মাঝে সযত্নে বিরাজ করছে সেই বহুল সমালোচিত বইটি দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল আমার স্বপ্নে দেখা ভয়ানক লোকটার হাতে তো এই বইটাই ছিল তখনই প্রচণ্ড জোরে খুব কাছেই কোথাও একটা বাজ পড়ল বিদ্যুতের আঁকা বাঁকা সাদা আলোয় বাইরের গাছপালাগুলোকে আরও একবার চোখে পড়ল ওরা যেন সত্যিই কোনো বার্তা দিতে চাইছে আমাদের কিসের বার্তা কোনো হুঁশিয়ারি আমাদের হই হুল্লোরে জঙ্গলের নীরবতা ভেঙে আমরা কি তবে কোনো অন্যায় করেছি ভদ্রলোককে দেখার পর থেকেই একটা অদ্ভুত অস্বস্তি শুরু হয়েছে যেন কেন যেন মনে হচ্ছে কিছুই ঠিক নেই এখানে বলছি আমরা চিকেন আর রুটি খাবো তুইও তো তাই নাকি ওরও চিকেন আর রুটি তুমি কি খাবে কাকু আমার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই রে আজ আর কিছু খাবো না এতটা জার্নি হয়েছে তোরাও নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড কাল সকালে জমিয়ে গল্প করব এখন তাড়াতাড়ি ডিনার করে তোরা বরং শুয়ে পড় চলুন আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কে আত্মিকার ছেলেটি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কোনায় কফি শেষ করে ওকে অনুসরণ করে একটা লম্বা বারান্দার কোণে এসে পৌঁছে গেছি আমরা সে বন্ধ দরজার তালা খুলে দিতেই বুঝলাম পাশাপাশি দুটো ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে নীলাদ্রি প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে ট্রিনাকে বলল এই ত্রিনা তুই আর প্রীথা ফ্রেশ হয়ে ডিনার টেবিলে চলে যা তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড় কাল সকালে ছুটি আড্ডা হবে আমরা ওই দু চার প্যাক মেরেই শুয়ে পড়ব না সবাই একসঙ্গে ডিনার করব পরে তোরা রাত জেগে যা খুশি কর একটু পরেই ফ্রেশ হয়ে আমরা সবাই হাজির হলাম ডিনার টেবিলে বিরাট ডাইনিং রুমে গোল শ্বেত পাথরের টেবিলে আমাদের খাবার ব্যবস্থা ছিমছাম আয়োজন ডাল চিকেন কারি রুটি আর তার সঙ্গে স্যালাড আমরা খাবার টেবিলে বসতেই কানে এলো গম্ভীর গলা নিজেদের বাড়ি মনে করে থাকো যা খেতে ইচ্ছে হয় হরিকে বলবে ও বানিয়ে দেবে কাল ব্রেকফাস্টে কি খাবেন যা খুশি দিও ভাই আমাদের কোনো আপত্তি নেই বাকি কথাগুলো আমার কানে ঠিক মতো ঢুকল না কারণ আমি লক্ষ্য করছিলাম হরির হাত দুটো অসম্ভব কাঁপছে আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে অশোক কাকু আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন যেন মনে হচ্ছে ঘরের কোনো গোপন কোন থেকে দুটো সবুজ চোখ আমাকে এক দৃষ্টিতে দেখছে আমার হঠাৎ ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে একটা রুটি নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়লাম পটো বমি আসছে কি হয়েছে বৃথা শরীর খারাপ লাগছে তুই খেয়ে নে আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আসুন ম্যাডাম আসুন বাথরুম এদিকে 
বাথরুমে ঢুকতে না ঢুকতেই দৌড়ে গিয়ে বেসিনে বমি করে ফেললাম মাইক্রোনির ব্যথা শুরু হয়েছে মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে বেসিনে চোখে মুখে জলের ছাপটা দিতে দিতে আয়নায় চোখ আটকে গেল ভয়ে আতঙ্কে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজটা গলার কাছে এসে আটকে রইল আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার বলিষ্ঠ চেহারার এক মানুষ তার দুটো সবুজ চোখের মারাত্মক দৃষ্টি এখন আমার উপরে নিবদ্ধ যেন কোনো ক্ষুধার্থ নিকড়ে তার শিকার ধরার অপেক্ষায় ঠিক তখনই বিরাট বাথরুমের কোনার দিকে দুধ সাদা বাথটবে নজর পড়তেই আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম তার ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা রক্তাক্ত হাত টক টক করে এক দুফোটা রক্ত পড়ছে বাথরুমের সাদা মেঝেতে এগিয়ে দেখার সাহস পর্যন্ত পেলাম না একটা গোঙানির মতো শব্দ ভার হয়ে এলো আমার মুখ থেকে কাঁপতে কাঁপতে পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেলাম না ঠিক তখনই আমার ঘাড়ের কাছে কারো উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করলাম সাপের মতো হিলহিলে নরম কিছু একটা বস্তু পেঁচিয়ে ধরছে আমার গলা গলার নলিতে চাপটা বাড়ছে ক্রমশ মাগো দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার হঠাৎ দরজায় খুব জোরে ধাক্কা পড়ল আমি চিৎকার করতে চেষ্টা করছি আমার গলা দিয়ে শব্দ বার হচ্ছে না কেন কান পনে বাথরুমের দরজা ধরে টানছি আরে খুলছে না কেন দু একবার আপ্রাণ টানাটানি করতেই হঠাৎ খুলে গেল দরজা হরি দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ওর চোখে পাথরের দৃষ্টি কি হয়েছে ম্যাডাম ভয় পেয়েছেন আমি প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছি গলা দিয়ে কোনো শব্দ বার হচ্ছে না এখানে এসে ভালো করেননি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যান আগে যারা এসেছে তারা সব কথা শেষ করতে পারল না ঠিক তখনই আমার চোখ গেল দরজায় ক্ষুধার্থ নেকড়ের মতো জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে অশোক কাকু দাঁড়িয়ে আছেন তার ঘরের দরজায় হরি রীতিমতো থরথর করে কাঁপছে ততক্ষণে ওখানে এসে হাজির হয়েছে সবাই কানে এলো দিব্যেন্দুর কলা কিরে পৃথা তুই ঠিক আছিস তো লোকটার জ্বলন্ত দৃষ্টি মুহূর্তে যেন বদলে গেল কোনো মেডিসিন লাগলে বলবে আমার কাছে সব কিছুই পাবে আমার কাছে আছে কোনো মতে কাঁপা গলায় উত্তর দিয়ে আমি সোজা চলে এলাম ডাইনিং টেবিলে খেতে পারলাম না কিছুই আমার বট্ট বমি আসছে একটা একটা আসতে গন্ধ পাচ্ছি আবার সেই গম্ভীর গলা ভেসে এলো একটা রিকোয়েস্ট করব তোমাদের রাতে কেউ ঘরের বাইরে ঘোরাঘুরি করবে না কিন্তু দু একদিন আগেই একটা কেউটে ঢুকেছিল কটেজে তাছাড়া এসব নির্জন জঙ্গলে রাতে নানা রকম শব্দ হয় ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই একটু থেমে আরও বললেন জঙ্গলের গাছাদের কিন্তু নিজস্ব একটা ভাষা আছে ওরা কত কথা বলে হাত ছানি দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়েছে কতবার পৃথিবীর বহু জঙ্গলে আমি পাগলের মতো ঘুরেছি ঘরে ফিরতে ইচ্ছা হয়নি সবুজে মিশে গেলে হয়তো সত্যি আর ফেরা যায় না একটা মারাত্মক ভয় আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে হরি পালাতে বলছিল কেন আগে যারা এসেছিল মানেটা কি কথাগুলো শুনতে শুনতে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি ওর কথাগুলো একদম ভালো লাগছিল না আমার হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল রাত বেড়েছে পাশাপাশি শুয়ে আছি আমি আর ত্রিনা সাজানো গোছানো সুন্দর ছিমছাম ঘর ঘর সংলগ্ন বাথরুমটা বেশ বড় আচমকা ত্রিনার ফিসফিসা নিতে আঁতকে উঠলাম পৃথা হে পৃথা একটা একটা শব্দ পাচ্ছিস 
বাথরুম থেকে আসছে মনে হচ্ছে কিসের শব্দ কই আমি তো পাচ্ছি না একটা হিসির শব্দ ভয় করছে রে বিষাক্ত সাপ নেই তো বাথরুমে ফাট আমি চমকে উঠে বসেছি বিছানার উপর আচমকা কান ফাটানো বাজের শব্দ ভেসে এলো কাঁচের জানলা যেন কেঁপে উঠল একটু বিদ্যুতের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে সাদা দেখালো যেন কোনো মতে উঠে বাথরুমের লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম কিছুই চোখে পড়ল না আমার সত্যি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে কেন জানি না শরীরটা অসার হয়ে আসছে ধীরে ধীরে বারবার শুধু মনে হচ্ছে গাড়িতে দেখা সেই বিশ্রি স্বপ্নটার কথা উফ কি মারাত্মক ভাবতেই আবার যেন কেমন শিরশিরানি অনুভব করলাম সারা শরীর জুড়ে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল কাচের জানলার উপরে ওরে বাবা রে চিৎকার করে আমাকে চেপে ধরল তুই না ততক্ষণে জন্তুটা মুহূর্তে মিলিয়ে গেছে কটেজের কোনো গোপন কোনায় কি ছিল বলতো মনে হচ্ছে খটাস জাতীয় কিছু কি জানি ভয় করছে রে বড্ড চোখটা জুড়ে এসেছিল ঘুমটা আবার ভেঙে গেল মাঝরাতে ভারী কিছু পড়ার শব্দে কিসের শব্দ আলো জ্বালাতে গিয়ে অবাক হলাম ঘরের কোনো আলো জ্বলছে না বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার শব্দটা কানে আসতেই দেখলাম ট্রিনাও জেগে গেছে এই পাশের ঘরে ওরা আছে তো বড্ড ভয় করছে একটা ফোন করে নি বরং বেড টেবিলে রাখা ফোনটা হাতে নিয়ে টুনা বলল ধাত্তেরিকা হলোটা কি ফোন করা যাচ্ছে না তোরে নেটওয়ার্ক ইস্যু মনে হচ্ছে সব ঝামেল একসাথে দুত চল বেরিয়েই দেখি বরং একবার ভয় ভয় দরজা খুলে বাইরে এলাম দুজনে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে চারিদিক পাশের ঘরের দরজার সামনে এসে মাথায় যেন বাজ পড়ল দরজার বাইরে তালা ঝুলছে এ যে অসম্ভব এত রাতে আমাদের না বলে ওরা কোথায় গেল মুহূর্তে আমার মনে হলো যেন একটা মৃত্যু গহবরে প্রবেশ করেছি আমরা অশোক কাকুর ঘরে নেই তো ওরা চল একবার দেখে আসি পুরো কটেজটা যেন একটা বিশ্রি কালো অন্ধকারের চাদর জড়িয়ে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বাইরে থেকে মেঘের গর্জন কানে আসছে বুক কেঁপে উঠছে বারবার করিডোর ধরে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা আমার মাথা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে আবার মনে হচ্ছে এই করিডোরে নিকষ কালো অন্ধকারে কেউ লুকিয়ে নেই তো অশোক কাকুর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে কাকুর ঘরের জানলায় মোমবাতির মৃদু আলো বলেই মনে হচ্ছে একটু এগিয়ে যেতেই ভিতর থেকে চাপা কথাবার্তা কানে এলো কিন্তু সেই কণ্ঠ কোনো মহিলার এত রাতে কে তাছাড়া কাকু তো শুনেছি একা থাকেন কাঁচের বিশাল জানলার একটা দিক খোলা চুপি সারে পর্দা সরাতে চমকে উঠলাম বিছানায় দুটো অস্পষ্ট অবয়ব কে এত রাতে আমি আর এখানে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছি না অস্পষ্ট শব্দ কানে আসছে এবারে উচ্চস্বরে অট্ট হাসি পিছনে দাঁড়িয়ে রীতিমতো কাঁপছে তৃণা এবার সাহস করে ভিতরে উঁকি দিলাম এবার দৃশ্য খানিকটা স্পষ্ট হল অবয়ব দুটির একটি পুরুষ বলিষ্ঠ চেহারা চোখ খোলাটে রক্তবর্ণ গায়ে রং মোমের মতো অতিরিক্ত সাদা তার সঙ্গিনী মহিলাটির গায়ের রং পাকা গমের মতো উজ্জ্বল ছকছকে চেহারা টানা টানা চোখ নিখুঁত মুখাবয় দক্ষ শিল্পী তুলিতে আঁকা ছবি যেন পাশাপাশি বসে দুজনে মেয়েটির কাঁধ ছাপানো সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে লোকটি তারপরে মুখ কুঁজে দিয়েছে গলায় খিলখিল করে হাসছে মেয়েটি হঠাৎ সেই হাসি মিলিয়ে গিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ ভেসে এলো মনে হলো যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে মেয়েটি সাদা মেঝেতে টপ টপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত তুই এত রাতে এখানে কি করছিস চমকে উঠে দেখলাম ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে দিব্য ঠিক তখনই আবার টিম টিমে আলোগুলো জ্বলে উঠল হঠাৎ ঘরে কাকুর 
সঙ্গে কেউ আছে একজন মহিলা আরে ত্রিনা কোথায় গেল এই মাত্র ছিল তো এখানে ত্রিনা তো তোকে খুঁজে পাচ্ছিল না ও গিয়েই তো আমাদের ডাকে তুই কি পাগল হয়ে গেছিস রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন একা একা তোদের ঘরে তো তালা ছিল তোরা কোথায় ছিলি মির ঘাত পেট গরম নয় মাথা খারাপ কোথায় যাব আমরা কয়েকটা মেরেই তো তিনজনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ত্রিনা গিয়ে দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল হতেই পারে এই অন্ধকারে কিন্তু ঘর থেকে বের হতে বার বার বারণ করেছিল কাকু আর তাছাড়া কাকু আর হরি ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না ওরা কারা তাহলে বলে আবার উঁকি দিলাম কেউ নেই বিছানায় তবে বিছানার চাদর অবিন্যস্ত এখন কিন্তু রাত তিনটে বাজে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে বাদ এগিয়ে গেছে সামনে ঠিক তখন আমার কানের কাছেই হঠাৎ কেউ হিসিস করল কে থমকে দাঁড়িয়ে দিব্য হঠাৎ পিছন ফিরল একবার ওর দৃষ্টি স্বাভাবিক নয় ওর গলায় কি ওটা কোনো আচরের তাক কিসের আচর আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল ও এগিয়ে আসছে আমার দিকে কানের কাছে মুখে নে বলল ও ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে আমায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ওর মুখটা নেমে আসছে আমার গলার কাছে সেই বিশ্রী অনুভূতিটা আবার শুরু হয়েছে আমার একটা হিল হিলের সাপ যেন আমাকে পেঁচিয়ে ধরেছে ঠিক তখনই হরিকে দেখলাম করিডোরে একটা ঘরের সামনে সে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দরজার পাল্লাটা আলতোভাবে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে হরি আমাকে হাতের ইশারায় কিছু বলছে আমার লাগছে দিব্যর দেহে যেন এখন অসুরের শক্তি শরীরের সব শক্তি দিয়ে ও চেপে ধরছে আমাকে কোমানির মতো শব্দ বার হলো আমার গলা দিয়ে চোখের সামনে নেমে আসছে অন্ধকারের পর্দা দিব্য দিব্য কোথায় গেল ও তো এইমাত্র আমার কাছেই ছিল পিছন ফিরে ওকে আর দেখতে পেলাম না আর হে আমি কোথায় এসে পড়েছি যত দূর চোখ যায় নিস্তব্ধ নিবিড় বনানি আমি একা দাঁড়িয়ে আছি এই গহীন অরণ্যের মধ্যে চোখ গেল হাতে ধরা ফোনের উজ্জ্বল স্ক্রিনের উপরে দ্রুত হাতে দিব্যর নাম্বারটা ডায়াল করতে গিয়ে থমকে গেলাম কোনো নেটওয়ার্ক নেই তবু বারংবার চেষ্টা করতে লাগলাম যদি কোনো ক্রমে একবার লেগে যায় নাম্বারটা না বৃথা চেষ্টা ভাগ্য বিরূপ কোনোভাবেই কারোর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছি না মাথায় একটা চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে কানে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ নানা রকমের পাখি ডাকছে আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টি হচ্ছে না সূর্যের হালকা নরম আলো সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে খেলা করছে আনমনে মাথা কাজ করছে না আমার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমি কি করব এখন যে রাস্তায় এসেছিলাম সেদিক ধরে হাঁটলে কি এখান থেকে বার হতে পারবো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম দীপ কোথায় তুই আমার আর্ত চিৎকার আমার কানেই প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে বার বার দিশেহারা ভাবে চলতে চলতে ঠিক পিছনেই খসখস শব্দ পাচ্ছি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেউ কোথাও নেই না একজন তো আছে অবশ্যই আছে সে যেন ছায়ার মতো অনুসরণ করছে আমাকে কিন্তু কেন কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না আবার আকাশে কালো মেঘ চমতে শুরু করেছে হাঁটছি তো হাঁটছি ভীষণ ক্লান্ত লাগছে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে কাঁধের ব্যাগ থেকে জলের বোতলটা বার করলাম অবশিষ্ট জলটুকু গলায় ঢেলে দিলাম এবার যেন মনে হচ্ছে সত্যি পথ হারিয়েছি আমি কোনো দিন আর এই জঙ্গল শেষ হবে না দেখতে দেখতে সূর্য হেলে পড়ছে পশ্চিম দিগন্তে 
ঝোড়ো হাওয়ায় গাছগুলো তুলতে শুরু করেছে মাতালের মতো ঠিক তখনই এক ঝলক দেখতে পেলাম তাকে ঘন সবুজ গাছের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে বিবর্ণ শাড়ির কিছুটা অংশ কেউ আছে একবার চকিতে দেখা দিয়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল এক বৃদ্ধা আর তার হাতে ধরা একটা সবুজ মলাটের বই হঠাৎ গাছের ওপর থেকে কিছু যেন একটা এসে পড়ল ঘাড়ের উপরে ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম আমার ঠিক সামনে তখন ছিটকে এসে পড়েছে এক পাটি সোনালি জুতো সেই সঙ্গে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির উপরে পড়ে আছে সেই মারাত্মক মূর্তিমান বিভীষিকা দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল ওপরে চোখ চেতে ভয় তম বন্ধ হয়ে গেল আমার ঘন সবুজ গাছের ডালে গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে আছে এক অল্প বয়সী মহিলা কিন্তু এই মুখটা যে আমার ভীষণ চেনা লাগছে হ্যাঁ কোনো ভুল নেই অশোক কাকুর বিছানায় হেঁকে দেখেছিলাম আমি যদিও এখন আর সেই পেলপ সৌন্দর্য নেই তার মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে জীবটা ছুলে পড়েছে এক পাশে আমি চিৎকার করে ছুটতে শুরু করেছি প্রাণপণে কাঁধ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে ব্যাগ পাগলের মতো ছুটছি হঠাৎ কোথা থেকে থুমকেতুর মতো এসে হুমড়ি খেয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়ল দিব্য ওর হাত কেটে রক্ত পড়ছে টপ টপ করে কোথায় ছিলে তুই কি তোর হাত কাটলো কি করে দিব্য আমার হাত ধরে টান দিল এখানে কিছু একটা আছে খুব মারাত্মক ভীষণ ভয় করছে বৃথা এক্ষুনি পাওয়াতে হবে আমাদের চল তাড়াতাড়ি জঙ্গলটা হঠাৎ এমন বদলে যাচ্ছে কেন আমার ভীষণ ভয় করছে দিব্য দিব্য তোর তোর অশোক কাকুর ঘরে আমি সত্যি এক মহিলাকে দেখেছিলাম আর তাকে আমি জঙ্গলেও দেখলাম দিব্যর সহজ সরল হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠছে মুখটা আবার সেই বিস্ত্রী অনুভূতিটা ঘিরে ফেলছে আমায় সেই ভাঙা ভাঙা গলাটা আবার কানের খুব কাছে এসে ফিস ফিস করল হ্যাঁ সে তো দেখবি কারণ কারণ তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই সুইসাইড ফরেস্টের ভেতরে ধোঁকে ধোঁকে মরার জন্য পাপের শাস্তি আশ্চর্য দিব্য কোথায় সামনে গুহাটার ভিতর থেকে এক টানা একটা শব্দ কানে আসছে কেউ যেন ভিতর থেকে প্রাণপণে বাইরে আসার চেষ্টা করছে সঙ্গে একটা আর্তনাদ ভেসে আসছে গলাটা তো দিব্যর ও নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে আমি কি করব এখন নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছে আমার আমার পিঠে একটা হিম শীতল হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠলাম সেই কুঁচো বৃদ্ধা মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে তবু মুখের আদলটা পট্ট চেনা মাথায় রাশি রাশি সাদা চুল হাতে লাঠি মনে হলো সে অন্ধ বিড়বিড় করে সে কিছু বলে চলেছে ভালো করে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে যেন মিলিয়ে গেল হাওয়ায় ঠিক তখনই আমার কানের কাছে কেউ ফিস ফিস করল আশ্চর্য কে সাবধান করলো আমাকে ভয়ে আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেছে আমার ধীরে ধীরে চারপাশের জঙ্গল নিজেকে অন্ধকারের কালো চাদরে মুড়ে নিয়ে আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে একটা পাথরে হুঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম পায়ের তলাটা হঠাৎ ভিজে যাচ্ছে বুঝলাম জলস্রোত বয়ে চলেছে কাছাকাছি কোথাও আছে ঝর্ণাটা দিনের শেষ আলোটুকু এখন পুরোপুরি নিভে গেছে আমার হাতে ধরা মোবাইল টর্চের আলোটুকুই এখন একমাত্র ভরসা হঠাৎ একটা শীতল চাপা গর্জনে 
চমকে উঠলাম পিছন ফিরে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে জল জল করছে দুটো সবুজাভ নীলচে চোখ যেন মূর্তিমান বিভীষিকা আমি পাগলের মতো ছুটছি কোন দিকে যাচ্ছে তা জানি না আমার ঠিক পিছনেই যেন ছুটতে শুরু করেছি একটা হিংস্র জন্তু এক রাস ভয়ে আতঙ্ক নিয়ে দিকবিদি জ্ঞান হারিয়ে উন্মত্তের মতো ছুটছি হঠাৎ একটা বড় পাথরে হোঁচটকে ছিটকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লাম ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠলাম আমি মোবাইলটা ছিটকে পড়ল একটু দূরেই হাতড়ে হাতড়ে ওটা খুঁজে পেতেই চোখে পড়ল একটু দূরে একটা বিশাল গাছের আড়ালে পড়ে রয়েছে আরও একটা মোবাইল আর ক্যামেরা ওগুলো তো নীলাত্রীর আশ্চর্য ওরা গেল কোথায় কি হচ্ছে এসব বড্ড নিশ্চুপ চারিদিক প্রলয়ের আগের মুহূর্তের নীরবতা যেন গাছগুলো সত্যিই অন্যরকম যেন ভিতর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে অদ্ভুত শব্দ আমি পায়ের যন্ত্রণা স্বচ্ছ করতে পারছি না আর গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে মোবাইলের আলোয় চমকে উঠে দেখলাম দূরে গুহার বন্ধ মুখটা সত্যি যেন ভীষণভাবে নড়ছে কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হলো এবার সত্যি হয়তো মৃত মানুষদের হাহাকার সবাইকে শেষ করে দেবে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এলো হঠাৎ সামনে ঘন ঝোপের আড়ালে কিছু একটা সরে গেল মোবাইলের আলোয় ভিজে মাটিতে কিছু এপ্রো খেপ্রো পায়ের ছাপ দেখলাম ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে এখন গাছগুলো যেন ক্রমশ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আসছে তাদের শেখর যেন মারাত্মক শক্ত হয়ে জালের মতো নিজেদের বিছিয়ে দিচ্ছে পুরো জঙ্গল জুড়ে তার মধ্যে কোনো রকম পথ করে এগোতে লাগলাম গাছগুলোর আকৃতি যেন বদলে যাচ্ছে আশ্চর্য দূরের ঝোপে কিছু একটা নড়ছে কে মোবাইল টর্চের আলো পড়তেই চমকে উঠলাম হরি হর দৃষ্টি মরা মাছের মতো আমি ওকে ধরে ঝাঁকাতে লাগলাম তুমি তুমি এখানে কি করছো আমার হাতটা জোরে চেপে ধরল হরি স্থির দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে চোখের পলক পড়ছে না ও ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল আপনাকে ঠিক আমার দিদির মতো দেখতে খুব সুন্দর আমার দিদিকে অনেক অত্যাচার করেছে ওই নরপিসাজটা শেষে একদিন কোনো রকমে পালিয়ে এসে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল আমি বুঝতে পারছি সত্যি ছবির মতোই হয়তো চোখের সামনে আমি দেখেছি পুরো ঘটনাটা চাকরি দেবার নাম করে আমাদের মতো আরও অনেককে এখানে ধরে এনে শেষ করে দিয়েছে শয়তানটা ও একটা বিকৃত মানসিকতার লোক নরপিসাজ আপনার বাকি বন্ধুদের কেউ বেঁচে নেই ওই বইটায় বন্দি অতৃপ্ত আত্মারা ওদের টেনে নিয়ে গেছে শয়তানটা আমাকে পাঠিয়েছিল আপনাদের সবাইকে নিয়ে যেতে শুধু কেন জানি না আমি আপনাকে বাঁচাতে চাইলাম এর জন্য হয়তো কোনো ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে কিন্তু কিন্তু তবু চাই আপনি বেঁচে থাকুন আসুন আসুন আমার সঙ্গে হ্যাঁ ওই সবুজ মলাটের বইটা মারাত্মক ওটাকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের কাজে ব্যবহার করে লোকটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের মতো জঘন্য কাজে দিনের পর দিন ব্যবহার করেছে আমাকে আর আরও কি কি করেছে সেটা অকল্পনীয় আমার কথা বলার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়েছে ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে আমার কানে এলো লোকটা একটা সাইকোপ্যাথ কেউ না জানলেও আমি জানি বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট অশোক মল্লিক নিজেই একটা বিকারগ্রস্ত মানুষ নিজের মাকে গিয়ে ছেড়ে এসেছিল জাপানের সুইসাইড ফরেস্টের ভিতর সে ধুকে ধুকে মরেছিল সেখানে সংসার কোনোদিন করেনি অথচ যৌন তৃপ্তি এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে সেটা বিকৃতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল আমার দিদি সুইসাইড করার পর 
আমাকে জঘন্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে রাতের পর রাত ও একটা পাষণ্ড একটা শয়তান আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত ধরে টান দিল হরি তাড়াতাড়ি চলুন লোকটার মায়ের অতৃপ্ত আত্মা নাকি রোজ রাতে ওর কাছে আসে ভয়ে ঘুমোতে পারে না শয়তান ওই আত্মাকে বসুভূত করার জন্য ও আরো অনেককে বলি দিয়েছে তাদের আত্মারা আবার সর্বক্ষণ ওই অভিশপ্ত কটেজের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম সুইসাইড করতে চেয়েছি কতবার কিন্তু লোকটা আমাকে একবারে মরতে দেয়নি তিলে তিলে মারছে উন্মাদ লোকটার ধারণা একটা বিশেষ দিনে একমাত্র মানুষের রক্ত দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলেই ওই ক্ষুধার্ত প্রেতার তারা নাকি ওর কোনো ক্ষতি করবে না ভীষণ হাঁপাচ্ছে হরি ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কাপা হাতে দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সাবধান তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে হবে ওই দরজাটা খুলে গেলেই সর্বনাশা শক্তি নিয়ে হাজির হবে শয়তানটা খুটখুটে অন্ধকারে কিছুই ঠিক মতো ঠাওর করতে পারছি না তখনই শুরু হলো মুসলধারে বৃষ্টি যেটুকু আলো সামনে আলো বৃত্ত তৈরি করছে তাতেই দেখতে পেলাম সরসর করে চলে যাচ্ছে দু একটা বিষাক্ত সাপ ভিজে মাটির সোদা গন্ধ এবার নাকে এসে ঝাপটা দিচ্ছে বাতাসের প্রচণ্ড গতিবেগ রীতিমতো অনুমান করতে পারছি অন্ধকারের মধ্যেই টাল খেয়ে হঠাৎ আবার পড়ে গেলাম মাটিতে জামা কাপড় কাদায় মাখামাখি তবু যে করেই হোক চলতে হবে এক মুহূর্ত থেমে গেলেই হয়তো সবটা শেষ হয়ে যাবে হরির কোনো শব্দ না পেয়ে একটু থমকে দাঁড়ালাম যত দূর মোবাইল টর্চের আলো যায় কোথাও দেখতে পেলাম না ওকে আশ্চর্য গেল কোথায় আধুনিক পৃথিবীর থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি যেন ঝর্ণার জলের শব্দ কানে আসছে এবার তার মানে রাস্তার দিকে নয় জঙ্গলের আরও ভিতরে চলে এসেছি আমি খুব কাছেই কোথাও ঝর্ণাটা আছে তার রিমঝিম শব্দ এখন বেশ প্রকট জঙ্গল ক্রমশ যেন গভীর হচ্ছে পাতারা ফিস ফিস করছে কি যেন বলছে ওরা আমার যুক্তি বুদ্ধি সব যেন লোপ পাচ্ছে তবু কিছুতেই বন্ধুদের ফেলে পালাতে পারবো না হরি চাই বলুক শেষ চেষ্টা করতে হবে একবার যদি ওরা বেঁচে থাকে হঠাৎ আলোর রেখা একটা গুহার দেওয়ালে গিয়ে পড়ল বুকটা ধরাস করে উঠলেও মনে সাহস সঞ্চয় করে সেই দিকেই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম গুহার দেওয়ালে কান দিতেই বুঝলাম একটা একটানা কান্নার সুর ভেসে আসছে ভেতর থেকে কেমন যেন গুঙ্গানির মতো শব্দটা বৃষ্টিতে ভিজে জামা কাপড় রীতিমতো কাঁপছি ঠান্ডা ভিজে বাতাসের ছাপটা লাগলো চোখে মুখে পায়ে হঠাৎই যেন ঠেকল শক্ত কিছু ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় চকচক করছে বস্তুটা আরে এটা তোর ত্রিনার এক পাটি জুতো তার মানে ও সত্যি এখানেই আছে ত্রিনা ত্রিনা ঠিক তখনই একটু দূরে চোখে পড়ল একটা দীর্ঘ ভয়ঙ্কর মূর্তি সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এদিকে দুটো চোখ নীলচে সবুজাব দুটো মনি মনে হলো আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে সে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ আর্তনাদ করতে গিয়ে কোনো আওয়াজ বার হলো না গলা দিয়ে ততক্ষণে সেই ভয়াল মূর্তি অদৃশ্য হল বৃষ্টির বেগ একটু কমেছে কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন কানে আসছে আমার শির দ্বারা ঠান্ডা হয়ে গেল হঠাৎ দুটো জল জলে চোখ এখন চলে গেছে গাছের আড়ালে মোবাইলের টর্চের আলোয় চারপাশটা দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম এক টানা একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে ঝর্ণার জলের কুল কুল শব্দ কানে আসছে জঙ্গলের গাছগুলো অন্ধকারে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরই মধ্যে কোথা থেকে হাজির হয়ে 
বরফ শীতল হাতে আমাকে চেপে ধরল তৃণা কি ভীষণ শক্ত হয়ে উঠছে ওর হাতটা না এই দৃষ্টি কোনো জীবন্ত মানুষের হতেই পারে না জীব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে আমার কানে আসছে একটা অদ্ভুত ফ্যাস ফ্যাসে গলা জীবনের শেষ নয় মৃত্যু পরবর্তী জীবন কিন্তু নতুন কত রকম পদ্ধতি যেটা খুশি বেছে নে শুনিয়ে দেখ শুধু একবার নতুন জীবন পাবি যেমন আমি নীল দিব্য প্রীতম পেয়েছি ঠিক আমার সামনেই এখন দাঁড়িয়ে আছে একটা বলিষ্ঠ পুরুষ সে বলে চলেছে মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন ইচ্ছে করে না জানতে মৃত্যুর পর কি হয় জানবি না লোকটা যেন চুম্বকের মতো টানছে আমাকে দুপাশে সারি সারি কাজ শয়তানের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার উপরে নিবদ্ধ অন্ধকারে সেই অমসৃণ পথ ধরে আমি এগিয়ে যাচ্ছি ওর দিকে আমার মোবাইলের ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কভারে রাখা হরির দেওয়া সেই বিচিত্র পালকটায় হাত পড়তেই যেন এক ছটকায় দূরে সরে গেল জীবন্ত চোখ দুটো বিশাল একটা গাছের ডাল আমার ঠিক সামনেই ভেঙে পড়ল সশব্দে সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যেন উবে গেল কর্পুরের মতো তুমুল ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো হঠাৎ বাজের শব্দে পুরো জঙ্গল কেঁপে কেঁপে উঠছে পায়ে একটা শক্ত কিছু ঠেকল হঠাৎ মোবাইলের আলোটা সেদিকে পড়তেই চিৎকার করে উঠলাম ভিজে মাটিতে পড়ে আছে নীলাত্রী নিথর দেহ দুটো চোখ বিস্ফারিত একটু দূরেই পড়ে আছে সেই অভিশপ্ত বইটা দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল আমার শরীরের সব ক্ষমতা যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে অন্ধকার জঙ্গলের বুক চিড়ে আমি উৎভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করেছি আবার এখন গভীর রাত আমি শুধু জানি ছুটতে ছুটতে এই ভয়ানক জঙ্গলের শেষ সীমায় পৌঁছতে হবে আমাকে সারা শরীর বৃষ্টি ভেজা জল জমে আছে কত ছোট বড় গর্তে কিচ্ছু ভাবার সময় নেই আমার কিচ্ছু ভাবার সময় নেই আমার ওই তো দিব্যেন্দু এক মনে হাঁটছে কি যেন একটা নেশা পেয়েছে ওকে জঙ্গলের ভিতরে কোথায় চলেছে ও আমি চিৎকার করছি দিব্য দিব্য তুই কোথায় যাচ্ছিস দিব্য দিব্য আমার গলা প্রতিধ্বনিত হয়ে নিস্তব্ধ জঙ্গলে আলো রং তুলছে আমার ডাকু শুনতে পাচ্ছে না কেন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে আমার সারা শরীরে হঠাৎ চোখের সামনে যে দৃশ্য আমি দেখলাম তাতে আমার গলা চিড়ে একটা আর্ত চিৎকার বার হয়ে এলো চোখের সামনে দিব্যেন্দুর ওপর কালো একটা প্রাণী ছাপিয়ে পড়ল বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মনে পড়ল কটে যে আমাদের ঘরের বদ্ধ জানলায় এই প্রাণীটাই তো লাফিয়ে পড়েছিল মুহূর্তে দিব্য শরীরটা আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে টেনে হিচড়ে ওকে গুহায় ঠুকিয়ে নিল জন্তুটা আশ্চর্যের বিষয় দিব্যেন্দুর মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বের হল না এক অদৃশ্য পৈশাচিক শক্তি মারাত্মক সক্রিয় হয়ে উঠেছে এখন নড়াচড়া করার সমস্ত ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে আমার একটা জমাট বাধা অন্ধকার আমাকে ক্রমশ চেপে ধরছে জঙ্গলের গাছগুলো বেশ জোরে তুলছে আমাকে ঘিরে ধরছে এক অদৃশ্য বিভীষিকা আমার কানের কাছে একটা গলা বার বার বলছে শুরু হলো না এখনো আমি কিন্তু শেষ করেছি তুমি শেষ করবে না ঝিঝির শব্দের সঙ্গে একটা হি হি শব্দ আবার এলো আমার কানে মোবাইলের আলো পড়তেই থমকে দাঁড়িয়েছে একটা মারাত্মক বিষধর সাপ তার জল জলে চোখ তার মুখ থেকে সরু চেরা জীবটা দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত আকৃতির গাছগুলো বেশ জোরে তুলছে কিছুতেই না এইটা কি করে সম্ভব 
এতো জাপানের সুইসাইড ফরেস্ট পরিষ্কার এই ছবি দেখেছি নিস্তব্ধতা যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে নিজের নিঃশ্বাস যেন গর্জনের মতো শোনাতে লাগল মনে হল যেন মৃত প্রায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে গোঙাচ্ছে ওরা ক্ষুধার্ত গাছের বাকল আর মাটির গন্ধ কেমন যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে তবু সব কিছু উপেক্ষা করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম নারকীয় জঙ্গল এখন আমাকে গ্রাস করতে চাইছে অদ্ভুত রকমের মোচরানো বাঁকানো আকৃতির গাছগুলো যেন পথ রোধ করে ঘিরে ধরছে আমায় অমসৃণ এ প্রক্ষেপ্র রাস্তায় হোঁচট খেয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে পায় ইউবা সিউট শব্দটা পাগল করে দিচ্ছে আমায় কিছুতেই হরিৎ দেওয়া পালকটা হাত ছাড়া করিনি বিশ্বাস থেকে অন্তত মনের জোরটুকু তো বাড়ে হঠাৎ মনে হলো দুপাশের জঙ্গল যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ রাতের চাদর সরে গিয়ে একটু লালচে আভা দেখা যাচ্ছে পুবের আকাশে অনেক দূরে একটা পিচ রাস্তা চোখে পড়ল এবার শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে আমি রাস্তার উপর এসে দাঁড়ালাম রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দিব্যর প্রিয় বাহনটা কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার উপর বসে পড়েছি আমি কোনো মতে প্রাণ নিয়ে আমি নিজে পালিয়ে এসেছি ঠিকই কিন্তু মৃত্যুর মুখে ছেড়ে এসেছি আমার চার বন্ধুকে গাড়ির চাবিটা না পেলে তো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও আমি নিরাপদ নই যে কোনো মুহূর্তে আবার মৃত্যু বিভীষিকার রূপে হাজির হতে পারে আমার সামনে আরও বিস্ময় হয়তো অপেক্ষা করছিল আমার জন্য দেখলাম গাড়ির দরজাটা অল্প খোলা চাবিটা লাগানো আছে গাড়িতেই এ কীভাবে সম্ভব এত কিছু এখন ভাববার সময় বা ক্ষমতা কোনোটাই আমার নেই কোনো মতে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং ধরেই বুঝলাম গাড়ি যেন ঠিক মতো আমার নিয়ন্ত্রণে নেই হচ্ছেটা কি চোখের জলের সামনেটা ঝাপসা হয়ে আসছে গাড়ির গতি কমাতে গিয়েও পারছি না গাড়িটা সত্যি যেন নিয়ন্ত্রণে নেই আমার হঠাৎ গাড়ির মধ্যে আবার সেই ফ্যাস ফ্যাসে গলাটা শুনতে পেলাম মাথাটা টনটন করছে অসহ্য যন্ত্রণায় কিন্তু স্টিয়ারিং স্টিয়ারিং অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে কেন আমি কিছুতেই কেন পারছি না নিয়ন্ত্রণ করতে হঠাৎ মনে এলো সেই প্রাচীন প্রবাদ জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া লোকেরা একটা বিশেষ দুনিয়া চলে যায় তারা বাকিদের টেনে নিয়ে যেতে চায় পাশে চোখ পড়তেই একটা গোঙানির মতো শব্দ বার হলো আমার মুখ দিয়ে হরি ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে অপলক আমি ফোপাতে ফোপাতে বললাম আমি 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 তোমাকে খুঁজছিলাম তুমি তুমি কোথায় ছিলে আমার আমার বন্ধুরা কেউ আর বেঁচে নেই কানে এলো কে বলল আমি বেঁচে আছি আমি তো অনেক আগেই এক দুর্যোগের রাতে হরিয়র ছকছকে মুক্তার মতো দাঁত বার করে হাসছে দাঁতগুলো যেন ভীষণ রকম চকচকে ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এখন ঠিক যেন লোলুপ নেকড়ের মতো ওর কোলে চোখ পড়তেই একটা আর্ত চিৎকার করে স্টিয়ারিং ছেড়ে দিলাম আমি সেই ভয়ঙ্কর কালো খটাস জাতীয় প্রাণীটাকে চড়িয়ে ধরেছে হরি ওর মাথায় হাত পড়াচ্ছে পরম স্নেহে প্রাণীটার সবুজ দুটো চোখের দৃষ্টি এখন আমার উপর নিবদ্ধ হিসিস করে হরি বলল তোমাকে আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে তাই তো তাই তো কিছুতেই ছাড়তে পারবো না চলো চলো আবার নতুন শেখার ধরার সময় এসেছে একে একে পৃথিবীর সব জীবন্ত মানুষদের টেনে নিয়ে আসব মৃত্যু গহরের ভেতর এখন ধীরে ধীরে আমার গলা চেপে ধরছে দুটো পিসৃ হাত ঠিক যেন একটা হিল হিলে সাপ পেঁচিয়ে ধরছে আমাকে গাড়িটা ছুটছে উদ্দেশ্যহীনভাবে 
সামনে রায় নাই শেষবারের মতো চোখ পড়ল আমার গলার চিড়ে একটা তীব্র আর্তনাদ বার হয়ে এলো অশোক মল্লিকের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত শরীরটা পড়ে রয়েছে কারের পিছনের সিটে কানের কাছে ধ্বনিত হচ্ছে পালাবার পথ নেই এই পথে কোনো ইউটার নেই এটা মৃত্যু গহর উপায়ন্ত না পেয়ে আমি চোর করে ব্রেক করতেই সেই হিলহিলে সাপের মতো জন্তুটা আর হরে দুজনেই কাঁচ ভেঙে একেবারে গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ল আমি দ্বিতীয় কোনো চিন্তা মাথায় না এনে গাড়ি অ্যাক্সেলেটারে চাপ দিলাম চোখ বন্ধ করে গাড়ির চাকা চালিয়ে দিলাম তাদের উপর একটা হালকা আর্তনাদ ভেসে এলো কি ঠিক বোঝা গেল না কারণ গাড়িটা এখন প্রায় আলোর বেগে সামনে এগিয়ে চলছে স্টিয়ারিং এখন অনেকটাই স্বাভাবিক গাড়ির ভেতরে এখন শুধু আমি আর অশোক মল্লিকের ছিন্ন ভিন্ন দেহ না 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 ভুল বললাম শুধু দুজন নই তিনজন আমরা এখন গাড়ির ভিতরে তিনজন আমি আর অশোক মল্লিক ছাড়াও আমার পাশের সিটে সবুজ রঙের মলা ঠোয়ালা ওয়াত আর উতু সুমিরের লেখা দ্য কমপ্লিট সুইসাইড ম্যানুয়াল শুনলেন ইকো ফ্রেন্ডলি প্রোডাকশনের আজকের নিবেদন মানসী রায় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী মৃত্যু গহবর কেমন লাগলো আপনার গল্পটি কমেন্টে লিখে জানাতে ভুলবেন না মানসী রায় চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম উনিশশো সালের পাঁচই মার্চ হুগলি জেলার চন্দননগরে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর বহু বছর ধরে বহু পত্রপত্রিকায় লেখালেখি বেশ কিছু ছোট গল্প ধারাবাহিক গল্প পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে লেখালেখির মাধ্যমেও বহুল পরিচিত তিনি সম্পাদনার কাজে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বর্তমানে তিনটি সাহিত্য পত্রিকার সহ সম্পাদিকা তিনি বৃত্তের বাইরে ভয় শুধু ভয় নয় ভয়ের আড়ালে অন্ধকার ভয়াল ও ভয়ঙ্কর সংকলনে এবং সাহিত্য প্রবাহ আলেখ্য ইত্যাদি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লিখিকার ছোট গল্প প্রথম প্রকাশিত একক গল্প সংকলন চুপ কথার অন্তরালে সৃষ্টি পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংকলন বার্তা প্রকাশন থেকে অচেনা ভয় আসছে তৃতীয় একক সংকলন আসছে মৃত্যু গহবর সৃষ্টি পাবলিকেশন থেকে আজকের গল্প পাঠে বর্ণিশা অন্যান্য চরিত্রে সায়ন সাবর্ণ ইন্দ্রনীল কুন্তল দ্বিতীপ্রিয়া এবং আমি এনামুল শব্দগ্রহণে বিশ্বদীপ আবহ সৃষ্টিতে সাবর্ণ পোস্ট ডিজাইনে সৌরেন্দ্র আমরা খুব তাড়াতাড়ি হাজির হচ্ছি নতুন একটি গল্প নিয়ে ততদিন বি ইকো ফ্রেন্ডলি লেসন টু ইকো ফ্রেন্ডলি